wij vonden jullie, uh, uh, dit, dit vonden wij echt van jullie. Ja, maar niet, niet de suggestie, denk ik dat hier allemaal goed gebruikt is. Architect Pieter Bruin is famous for expanding and modernizing public buildings like the Concertgebouw in Amsterdam or the Dutch Parliament in The Hague. He also developed huge urban areas like the Zoet Us in Amsterdam or the Burstplein in Rotterdam. But a much smaller project proved to be a real turning point for Pieter Bruin. In Roombeek, a tiny residential area in the city of Enschede, he decided to diminish his own role as an architect. He let the future residents create their own neighborhood. Die mensen die hier gewoon lekker wonen, die hebben daar jaren aan voorbereid, heel veel weekenden met veel flessen wijn over nagedacht met hun architect, met daar zit allemaal liefde in en positieve energie, vitaliteit. Zo wil ik wonen. Al dat dat soort energie zit hierin en dat voel je als je hier naar kijkt. Dan zie je dat elk pandje met die lading tot stand is gebracht. In May 2000, Roombeek was completely devastated by the explosion of a fireworks factory. 23 people were killed. Nou ja, hier heeft dus uh, die, uh, die enorme explosie plaatsgevonden en die brokken beton. Die zijn soms een paar honderd meter weggeslagen en uh, je ziet wat een kuil dat veroorzaakt heeft. Eigenlijk vond ik het het mooiste om dit gewoon zo langzamerhand over tien jaar, over honderd jaar, dan is dat gewoon helemaal dicht. En dat het eigenlijk langzaam als een soort wond uh, heelt. Een van de dingen die ik heel sterk heb benadrukt is, wat er nog over is, gaan we sparen. Dus er stonden wat oude fabrieksrestanten. Dat viel bijna om, maar ik heb gezegd, we sparen dat, we gaan het restaureren, kosten wat het kost. Dat is heel antimodernistisch. Een modernist, als stedenbouwkundige, zou zeggen, ha, ik heb een groot leeg veld en daar kan ik mijn droom in tekenen. Terwijl ik juist dacht... Ik wil veel meer research doen, onderzoeken. Wat was hier vroeger? Hoe kunnen we daar nog iets van terugbrengen? En in die lijn heb ik bijvoorbeeld de stratenplan wat er vroeger was... eigenlijk één op één weer terug laten komen. Iemand die in een bepaalde straat woonde, kon weer naar die straat terug. Pieter Bruin asked all residents to help determine what their new neighborhood should look like. 50% of the residents were able to design their own houses. De Bruin merely functions as a supervisor, a coordinator of ideas. This new approach earned the city a prestigious prize for excellence in commissioning work in architecture and urban planning. Maar je moet eigenlijk de hele wijk, de hele stad eigenlijk zien als het, als het onderwerp van ontwerp. En dan dan heb je vaak behoefte aan wat afwisseling. Dus de gebouwen die aan die parkjes liggen, aan die hoofdassen, die heb ik bestempeld tot hoge regie. Daar wil ik graag preciezer van bepalen hoe het eruit ziet, welke architectuur dat is, of het baksteen is of wat dan ook. En de gebieden die daar van achter, daar achter liggen, daarvan zeg ik... Maakt eigenlijk niet zoveel uit, al bouwen ze er een boerderette. Ik zou er niet zelf voor kiezen, maar als dat hun geluk nou een keer is, dan waarom zou ik daar moeilijk over doen? Dus de, er zit in dat opzicht een differentiatie in dit plan. Dat is heel on-Nederlands. Die, die niveaus van aandacht, van regie, dat is eigenlijk hier uitgevonden. Dus dit is wel een heel drastische omturning van ontwerpcultuur. Pieter Bruin used to believe in a modernist, idealistic, top-down approach. In the 60s and 70s, he worked on the Bijlmer Meer in Amsterdam, with separated areas for living, working, shopping and leisure. 
On paper, it all seemed to work. But in reality, the dream turned into a nightmare. Ik heb in die vroege periode van mijn leven heel erg in die modernistische traditie geloofd. Dat is gewoon de 20e eeuw in Nederland. Het is één grote stoomwals van maakbaarheid. Van bovenaf werd gewoon bepaald wat goed was voor de mens. En ik zag voor mijn ogen dat dat gewoon begon te mislukken. Roombeek is in mijn ontwikkeling een heel... Hele, het is een markant moment. Het is misschien zelfs wel als een ommekeer te, te interpreteren. Er zit een soort stroming in die veel meer rijkdom in, in beleving ook laat zien. Ook al wordt het soms hier of daar een ratje toe, dan denk ik wat kan me het schelen. Maar het is gewoon die energie. Toen hebben ze dat gevonden en gewild. Nou, prima toch?